নিলাম এগুলো তো আবার আপনার আমাদের কাস্টমাইজ করতে হবে ফন্ট লিখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দেখা দিচ্ছি আপনার তো আমি বুঝছি আপনি বলছেন আমি ভাবছি যে আমি দেখাই দেব নিজেই সময় করে আপনাকে দেখাবো আপনি টেনশন করেন না এটা সহজ কাজ একদম সহজ কাজ জি জাস্ট খালি একটু মানে হিংস দিলে একটু দেখা দিলেই পারবেন আপনি দেখেন আমি বুঝছি আপনি দেখা দিলে বল নিশ্চিন্ত থাকেন আপনার প্রবলেম আমি সলভ করে দেব ঠিক আছে ওকে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তো আপনি টেনশন করেন না धन्यवादी प्लान कर তাহলে ওটা ফাইনালি জমা দিব নি সমস্যা নেই আচ্ছা 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 সমস্যা নাই আপনাদের অ্যাপ সবার লাগবে মনে হয় না আপনারা ভর্তি হয়েছেন 48 এর জন্য 49 জন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে পাস করবেন 18 থেকে 20 জন ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ আপনার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে হ্যাঁ হয়েছে স্যার এটাকে মিনিমাইজ করব কিভাবে ठीक जबाते क्लिक कर मिउटी আচ্ছা আপনার সমস্যা না আমি আপনাদের করে দেব ঠিক আছে ওকে স্যার স্যার আমাকে কোরআন এর সূরা হিসেবে ওরকম করে আমাকে টাচ করে দিবেন মানে একটু দেখে আপনি জাস্ট অন্য একটা পেজে কিভাবে যাবে লিস্ট ভিউ বা অ্যারে অ্যাডাপ্টার আইটেম থেকে ক্লিক করলে না জি জি আচ্ছা 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 এটা এখানেও দেখতে পারেন উনি যেটা করছে উনি স্ক্রল করুন একটু স্ক্রল করেন আব্দুর রহিম স্যার আপনাদের ওই সময় কথা ভালোই শোনা গেছে আপনার আচ্ছা উনি বুঝতেছেন না ওনার ওই মানে সাউন্ড সিস্টেমটা ইয়া হয়ে আছে ठीक 
হ্যালো আচ্ছা যাই হোক বাদ দিই আব্দুর রহিম স্যার সমস্যা নাই আমি উনাকে দেখাই দেব মেহেদিবিন আব্দুল সালাম স্যার আপনারটা আমি করে দেব ঠিক আছে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আচ্ছা আপনার হচ্ছে যে মানে হচ্ছে যে লিস্ট আইটেম থেকে ক্লিক করলে অন্য একটা পেজে নিয়ে যাওয়াটা না জি জি আচ্ছা তো অন্য একটা পেজে নিতে পারবেন যে কোনো পেজে যেতে পারবেন চাইলে বাকি কাজটুকু আপনি করেন আমি কাজটা দেখাই দেব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা আসি হচ্ছে যে কে কে না শিখতে চাইছিলেন কায়ুম হুসাইন আছেন কায়ুম जैम জ্যাম ডাউনলোড আর কি লোকাল সার্ভার তৈরি করে জ্যাম অথবা ওয়ান আছে ডব্লিউ স্যার এটা কি সবাইকে ডাউনলোড করতে হবে হ্যাঁ সবাই ডাউনলোড করতে হবে এখনই ডাউনলোড করব হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা ডাউনলোড করে জ্যাম অ্যাপাচি সার্ভার উইন্ডোজ 10 এর জন্য একদম সহজ এইটাতে ডাউনলোডে ক্লিক করলে হবে আর যে কত অনেক আগে ডাউনলোড করা ছিল জ্যাম উইন্ডোজ ভার্সনের জন্য আর কি একটা ডাউনলোড করবেন হ্যালো জি শোনা যাচ্ছে স্যার এই জ্যাম এর কোনো স্পেসিফিক অ্যাপের নাম না জ্যাম হচ্ছে যে আমার লোকাল সার্ভার আপনার পিসিটাকে মাইস্কুয়াল দ্বারা কোড করা হয় আপনার পিসি কে লোকাল সার্ভার তৈরি করার জন্য হচ্ছে মানে যেটা হচ্ছে যে আমরা লাইভ সার্ভারে কোনো ডাটাবেজ রাখলে কানেক্ট করি না আপনি এই লাইভ সার্ভারের মতনই কাজ করবেন লোকাল সার্ভার তৈরি করে আমরা কাজ করতে পারবো আর কি জ্যাম হ্যালো শুনতেছেন জি স্যার জি স্যার জি স্যার শুনুন আপনি চাইলে জ্যামটা ডাউনলোড করে নেন উইন্ডোজ 10 এর জন্য অথবা অ্যাপাচি ফ্রেন্ড ডট ওআরজি এখানে ক্লিক করলে দেখেন আমাদের হচ্ছে একশো সাতচল্লিশ এমবি এই জ্যামটা ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়েছে এখানে হচ্ছে ডাউনলোড হচ্ছে এটা ডাউনলোড হলেই হবে তো আপনার হচ্ছে জ্যাম ডাউনলোড কেন দরকার হয় জ্যাম একজনে বলতে পারবেন স্যার আপনার স্যার আমাদের ডাটা গুলো স্যার ওখানে স্টোর করে আমাদের শুধু ডেটা স্টোর করে আর কিছু না जैम सार्वर लगे जैम मूलतारे फायरबेज डाटा ग
মানে ক্রুড অপারেশন টাইপের আর কি ক্রুড অপারেশন মানে ক্রিয়েট আপডেট ডিলিট লগ ইন সিস্টেম তৈরি করতে পারবেন আর কাজটা একটু জটিল মানে স্যার সফটওয়্যার ডাউনলোড হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার কাজটা একটু জটিল চেষ্টা করলে এমনিই পারবেন দেখেন তো এখান থেকে হচ্ছে যে আমরা এখন ইনস্টল করব শো ওপেন রাইট বাটনে বা ডাবল ক্লিক করলে ইয়েস দিলে হবে এটা সহজ আর উইন্ডোজ 10 হলে তো কোনো কথাই নাই আপনি যদি ইয়েস দেন ওকে আমার ওসে ইনস্টল করা আছে দেখেন কিবস ইম্পোর্ট বিকজ অ্যাক্টিভেটেড ইউজার অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ আপনার এটা ওকে দিতে হবে এখন নেক্সট নেক্সট দিবেন দেখছেন জাস্ট নেক্সট নেক্সট দিবেন তাহলে হয়ে যাবে আর মানে জ্যামটা সব সময় সি ড্রাইভ ইনস্টল দিবেন লোকাল ডিস্ক সি তে ইনস্টল দিবেন হ্যালো স্যার আমাদের তো সি ড্রাইভের অবস্থা খারাপ স্যার কেন সি ড্রাইভে কি হইছে স্যার ওই যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করার আগে স্যার স্পেস ছিল 60 প্লাস এখন বর্তমানে আছে 20 প্লাস 22 স্যার না সমস্যা নাই এটা হবে স্যার এটা কি ওই যে গ্রেডেল এর জন্য হচ্ছে কি স্যার হ্যাঁ গ্রেডেল অনেক ফাইল টেল ডাউনলোড করে আবার অনেক সময় অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যে না এমন বিষয়টা না অন্য কোন কি কি আপনার দখল করে আছে কিনা না দেখলে বলা মুশকিল कारो डाउनलोड हो চলে দেখতে পারেন জি স্যার হইছে আচ্ছা তো ডাউনলোড হলে ইনস্টল দেন ইনস্টল দেওয়ার পর নেক্সট নেক্সট দিলে হবে আপনার হচ্ছে যে এত জিবি ও এত জিবি আমার প্রায় 200 জিবি ওকে হয়ে গেল দেখেন হচ্ছে যে এখানে ইনস্টল দেওয়ার পর সি লোকাল ডিস্ক সি তে জ্যাম্প নামে একটা ফোল্ডার থাকবে জ্যাম্প বুঝছেন এই জ্যাম্প ফোল্ডারে হচ্ছে যে আরেক তার ভিতরে फोल्डर तक তখন আপনি এখানে জ্যাম সার্চ করবেন আর কি এক্স এ এম পি সার্চ করলে কন্ট্রোল প্যানেলে ক্লিক করবে এই পেজটা ওপেন হবে দেখতেছেন এই পেজটা হ্যালো জি স্যার এই পেজটাতে অ্যাপাচি সার্ভারে আমরা কাজ করব স্টার্ট করতে হবে মাইস্কুল সার্ভার স্টার্ট করতে হবে দুইটা স্টার্ট করো ফাইল জিলা বা মার্কিউরি বা টমক্যাট সার্ভার এগুলো দরকার নাই বা দুইটা ইনস্টল ইভেন স্টার্ট করতে হবে দুইটা স্টার্ট করার পর তারপরে যে কাজটা হচ্ছে যে এখানে যদি অ্যাপাচি সার্ভারে অ্যাডমিন এ ক্লিক করেন একটা লোকাল হোস্ট ড্যাশবোর্ড একটা পেজ আসবে তারপর এখানতে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন এ যাবেন आसते
আচ্ছা সরি একটু আমি আমাদের হচ্ছে যে পিএইচপি তে তাহলে আপনারা হয়তো বলছিলেন যে এই পিএইচপি দিয়ে দেখানোর জন্য হ্যালো স্যার আপনারা বললেন না যে এইভাবে দেখাতাম স্যার আমরা তো অনেকে নতুনই আছি এই সব বিষয়ে আমরা তো জানি না যারা হয়তো দুই একজন অন্যরা বলতে পারে না আমি চাইছিলাম যে প্রথমে ফায়ার বেস দিয়ে দেখানোর জন্য পরে বলল যে এটা দিয়ে দেখাইতে আর স্যার ফায়ার বেস দিয়ে যদি ভালো হয় তাহলে ফায়ার বেস দিয়ে শিখ স্যার কেউ কেউ হয়তো অ্যাডভান্স লার্নার আছে তারা হয়তো আপনাকে বলছিল কিন্তু ওই সুবিধা দিকে তো ওই সময় তো আমরা বুঝি না আর পিএসপি দিয়ে শিখে নিতে ভালো হবে ফিউচারে ভালো কিছু করা যাবে এভাবে অনেক ডেটা কাজ করা যায় না পিএসপি দিয়ে আপনি পিএসপি এর কাজও পারবেন অ্যান্ড্রয়েড এর কাজটাও করতে পারলে না ঠিক হ্যাঁ डाटाजी डाटा স্যার ফারস্টে তো এরকম করে বুঝাইলে বুঝবে না অনেকে আপনি এইভাবে করেন ম্যানুয়ালি করেন মানে পড়তে পড়াইলে বুঝবে না নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পড়ে মানে বুঝেন ম্যানুয়ালি করেন না আচ্ছা 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 ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে যে আমরা একটা ডাটাবেজ নেই বুঝছেন এটা হচ্ছে ডাটাবেজ ডাটাবেজের নাম দিলাম ডাটাবেজের নাম কি দিতে পারি মনে করেন যে আ समस्टि कलेक्शन रिलेटेड टेबिल पासवर्ड जैंडार मानुअल आईडीटिकल पासवर्ड पासवर्ड तरह 
প্রাইমারি কি করতে হবে তো বলেন আইডি কে প্রাইমারি কি করতে হবে হ্যাঁ প্রাইমারি কি করলে এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে আর কি এখানে এই পাশে এসে আপনার অটো ইনক্রিমেন্ট যেটাকে বলা হয় লেন্থ ধরুন আচ্ছা যাই হোক আমি কোথাও মনে আছে আচ্ছা ইউজার নেম কি হবে টেক্সট দিলেন কত টেক্সটের হবে মনে করেন যে থার্টি ইমেল বার্কার হবে বার্কার মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার হ্যাঁ ইমেল আপনি পঞ্চাশ দিতে পারেন পাসওয়ার্ড একইভাবে পাসওয়ার্ড হচ্ছে যে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার হবে ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার পঞ্চাশ ক্যারেক্টারের দিলেন মানে হচ্ছে ল্যান্থ হবে কত জেন্ডার টেক্সট দিতে পারেন এখানে জেন্ডার থার্টি বা টোয়েন্টি ক্যারেক্টারের দিলেন ডিফল্ট বেলু হিসাবে এখানে ডিফল্ট নান কালেকশন এটা মানে কোটু ইনক্রিমেন্ট নাকি আমি আর মনে আসতে আমরা কোট করে করা তো আচ্ছা যাক আমি করি ইন্ডেক্স নাল হ্যাঁ করে এডিট করা যাবে আর কি যাই করে এডিট করা যায় দেখেন তো এখানে আমি সেভ দিলাম সেভ দিলাম হচ্ছে আমাদের আইডি डेटा ग ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতে পারে আপনি কোনো একটা ডেটা বেস থেকে টেবিল নিয়ে এসে পিডিএফ আকারে এক্সেল আকারে এটাকে নিয়ে আসা যায় আপনারা যারা জানেন একটু গাটাগাটি করলে আরো ভালো জানবেন আমি এই মুহূর্তে বেশি ভিতরে যাচ্ছি না মানে মানে জটিলতা যাচ্ছি না আরকি সহজে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করলাম আমি যদি আপনাদেরকে বলি প্রথমে হচ্ছে যে একটা ডেটা বেস নিলাম ডেটা বেসের নাম কি দিলাম স্টুডেন্ট তার ভিতরে একটা টেবিল নিলাম ইউজার डेटापोर्ट बोझान चेस्ट कर माइसुएज তারপরে যে কাজটা করতে হবে আমাদের হচ্ছে পিএসপি কোড লিখতে হবে কোথায় লিখতে হবে জ্যাম্পের ভিতরে জ্যাম্পে আমাদের স্টি ডকস স্টি ডকস এর ভিতরে আমি একটা ফোল্ডার নিতে পারি আচ্ছা এই ফোল্ডার না এই ডাটা ভিজে কোড দরকার না এখানে আমি নিউ ফোল্ডার নিলাম এস টি ইউ ডি ই এন টি স্টুডেন্ট আমি একটা ফোল্ডার নিলাম এই ফোল্ডারের ভিতরে হচ্ছে যে আমার পিএসপি কোড গুলো রাখবো পিএসপি কোড মানে কি আমাদের মানে পিএস ডাটাবেজের সাথে আমার ডিভাইস কে কানেক্ট করার জন্য যে কোডটা দরকার এটা হলো পিএসপি কোড স্যার আপনাদের বুঝাইতে পারছি মানে ডাটাবেজের সাথে আমার যে ডিভাইস এর কানেক্ট করবে পিএসপি কোড দ্বারা এখন হচ্ছে যে আমরা পিএসপি কোড দিয়ে আমরা ডাটাবেজ কে 
সাথে ডিভাইসে কানেক্ট করে দেখব যে আসলে আমাদের ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট হচ্ছে কিনা হ্যালো জি স্যার স্যার আপনাদের মানে প্রথম দিন আপনাদের বলি এটা পুরো আমি 5 দিনের একটা প্রজেক্ট নিয়েছি মানে কাজটা শেষ করব 5 দিনের প্রথম একদিন দুই দিন আপনি কিচ্ছু বুঝবেন না মনে হবে কি না কি করাচ্ছে কিন্তু পরে আপনি বুঝবেন যে আসলে কি হচ্ছে জি স্যার মানে প্রথম এক দুই দিন একটু মানে আমি বলেই নেই কারণ হচ্ছে যে আপনারা যারা হচ্ছে যে পিএসপি এর কাজ জানেন বা তাদের কাছে খুব সহজ যারা জানেন না তাদের কাছে অনেক কঠিন মন জটিল মনে হবে আর ঠিক আছে জি স্যার তাহলে আমাদের আজান দিয়ে দিতেছে তাহলে আমরা শুরু করব ঠিক আছে কখন শুরু করব বলেন रिनेम कर डिबी कानेक्ट डाटाज कानेक्टर की नाम फाइल निल सरि की नाम दिल तो सुविधा शेष ना दिल ना दी शुरू ता दी मैं बोझा शेष डाटाजार्सुडेंटूजार्स पासवर्ड ब्लैंकोर कर डलार सिम्बल दिए बुझेल डॉलर सिंबल तो हमारे सर्वर नेम की बोलें तो लोकल होस्ट लोकल होस्ट लोकल एचयूएसटी लोकल होस्ट तार पर होचे सर्वर नेम दिलम एकों देखें हमें एक टेक ऑन ने बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर एर यूज़र नेम ऐसे यू एट डिफ़ॉल्ट सर्वर यूज़र नेम इस स्टूडेंट रोटर के सार्वर डिफल्ट यूजार नेम रोटर थे मैं क्लिक करी सरसि डुके डिफल्ट यूजार नेम रोट और डिफल्ट पासवर्ड ब्लैंक थे देखा अपन के इन्स्टल कर लेना बुझते डलार सैन यूएसर यूजार नेम डिफल्टिफल्ट 
ডিফল্ট পাসওয়ার্ড হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক এখন হচ্ছে যে আমার ডাটাবেজ এর নামটা কি স্টুডেন্ট স্যার এই তো ঠিক ডাটাবেজ ইকুয়াল টু এস টি বি এন টু দেখেন এখানে আমরা ডাটাবেজ নাম ব্যবহার করেছি স্টুডেন্ট এইটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেজ নেম এখানে আমরা ডাটাবেজ নেম স্টুডেন্ট দিলাম আমরা এখানে হচ্ছে যে এখন আমরা যে আপনি যেই ডাটাবেজ নাম দিবেন ওইটা দিবেন পাসওয়ার্ড বাই ডিফল্ট হচ্ছে যে কিছুই থাকে না ব্ল্যাঙ্ক থাকে এই কাজগুলো করলাম এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডাটাবেজ এর সাথে কানেক্ট করতে চাইলে অনেকভাবে হচ্ছে যে কানেক্ট করতে পারি দেখেন আপনাদেরকে যদি আমি নেটে নিয়ে যাই পিএইচপি ডাটাবেস কানেকশন আপনার পিএইচপি ডা মাইস্কোলাই কানেকশন আছে পিডব্লিউডি কানেকশন আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কানেকশনও আছে আপনার অনেকভাবে কানেক্ট করা যায় দেখেন মাইস্কোলাই কানেকশন একটা I stand for improved version, MySQL connection, PDU, PSP data object, the database is connected to the database. This is the actual object-oriented procedural PDU. We have to connect to the database. This is the name of the server name, user name, password. The password is the same, but the password is blank. Why is it blank? We have to connect to the database and we have to connect to the password. We have to connect to the settings. আর ইউজার নেম ইউজার নেমই রেখেছি ইউজার নেম আপনি অ্যাডমিন বা যে কোনো দিতে পারেন কানেকশন দেখেন একটা ক্রিয়েট এ কানেকশন মানে আপনার হচ্ছে যে কানেকশন করতে হলে আপনি একটা ভেরিয়েবল নিচে কানেকশন সি ইউ ডাবল এন এইটা হলো মাই স্কোয়ার লাই হচ্ছে একটা অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভিতর দিয়ে হচ্ছে যে আপনি প্যারামিটার গুলো পাস করেছে এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে অনেক ভাবে করা যায় আমি আপনাদের ক্রিয়েট এ সরি शन দেখেন মাই স্কোয়ার লাই আছে এম এস কিউ এল আই এখন দেখেন মাই স্কোয়ার লাই কানেক্ট আছে বা শুধু মাই স্কোয়ার লাই দিয়ে হচ্ছে যে আমি এখানে আমার ডাটাবেজে পাস করতে পারবো কি কি পাস করব ডলার সিম আমরা প্রথমে দেবো সার্ভার নেম কমা ডলার সাইন কি ইউজার নেম माइस्केट क्रिएट कर लबजेक्टर भर दिए चार्ट पैरामिटर पास कर এখানে যে কানেকশন যে এখানে ক্রিয়েট করবে এটাকে একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে রাখলাম যেটা হচ্ছে সি ইউ ডাবল এন এখন আমরা কানেক্ট করতে গিয়ে যদি কোন ইরর আসে বুঝছেন কানেকশন কানেক্ট করতে গিয়ে ইরর আসতে পারে তো ইরর আসলে কিভাবে তাকে হ্যান্ডেল করবে এখন যদি আমি লিখে দেই আপনারে ই এই আর there is some error connecting connecting to database apna dite paren and there is some error connecting to the database eta ki korbe apnake message throw korbe arke apnake ki korbe dar execution will be die ami jodi bole dei
আচ্ছা তারা একটা মেসেজ থ্রু করবে বা ড্রাই দেখাবে এখন দেখেন তারা আমি একটা ইফ ইফ কন্ডিশন কন্ডিশন মানে কি আমার কানেকশনটা হইছে কি না কোন হাইফেন কানেক্টেড অর সি ইউ ডাবল এন ই সি টি কানেক্ট আন্ডারস্কোর এরর দেখেন এখানে হচ্ছে যে कनेक्शन कनेक्शन चाहले আচ্ছা তাহলে আমি যদি দিতে চাই এখানে ইকু কানেক্টেড সাকসেসফুল দেখেন এটাকে সেভ করলাম আমাদের ডাটা বেস ক্রিয়েট করা আছে এখন দেখেন আমরা রান করব কিভাবে আমাদের লোকাল হোস্ট রান করা আছে স্টপ স্টপ না স্টার্ট আছে এখানে আমরা কিভাবে রান করি বলেন তো লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ কি হবে বলেন জানেন স্টুডেন্ট স্ল্যাশ मान कि अनएक्सपेक्टेड सत नम्बर लाइन डिवि कनेक्ट पासवर्ड सेमिकोलन दिन তারপরে বললো সিনটেক্স আনএক্সপেক্টেড টোয়েন্টি লাইনের আশেপাশে বিশ নম্বর লাইনের
আপনার এনার ডেটাবেজ এগুলো তো হচ্ছে যে কান সিইউ ডাবল এন কানেক্ট এরর ডাই কানেকশন ফেল এখানে ডলার সাইন দেওয়া হয়নি মানে আপনার लिखी अपनारा कि डाटा बेजी कनेक्शन आईपी बस जेनारेट कर तो लोकल सार्वर नाम की लोकल होस्ट लाइफ सार्वर हम लाइफ सार्वर नाम दीबेंोडिंग कर लाइफ सार्वर आई पी बसा दी मोबाइल रेजिस्ट्रेशन कर डाटा आसबीर लोकल सार्वर सर बुझेना जानि मन कर डाटा क्योंकि इंटरनेट हमारे पीसी ते आस अवश्य कर স্যার কোন কারণে মনে করেন আমার এটা পুরো পিসিটা ফরম্যাট হয়ে গেল বা ডিলেট মানে ডিলেট হয়ে গেল সবকিছু পিসির হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এই ডাটাবেসটা আবার ফেরত নিয়ে আসার কোনো ওয়ে আছে আপনার আমরা পিসিতে নষ্ট হয়ে গেলে এই জন্য বল হয় ব্যাকআপ ফাইল রাখার জন্য ডেটাবেজে আমরা হচ্ছে যে যারা নেটওয়ার্কিং এ কাজ করে ডেটার ব্যাকআপ রাখে বুঝছেন ডাটাবেজের ব্যাকআপ রাখে मैं 
তাহলে আমরা একটা ডাটাবেস কে এখানে কি করলাম কানেক্ট করলাম পিএইচপি এর কোড আচ্ছা পিএইচপি কাজের কোন সারের অভিজ্ঞতা আছে একটু আমার সাথে শেয়ার করেন তো আপনারাই বললেন আমি শুনি নাই নাকি পিএসপি নাই এসকিউএল আছে আচ্ছা এসকিউএল থাকলে আপনি বুঝবেন ভালো কারণ কি এসকিউএল আমরা কিন্তু আপনাদেরকে কোডিং টেবিল গুলো ডেটাবেসটা যে তৈরি করেছি স্যাররা এটা কিন্তু আমি এসকিউএল দিয়েও করতে পারতাম আমি করেছি কিন্তু ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি আর কি আচ্ছা আর কার যে ছিল তাহলে আপনারা কে বলছিলেন যে ওইদিন মনে আছে কিনা কায়ুম হোসেন আছেন আপনি জি স্যার আপনি তো বুঝার কথা আপনি তো বলছিলেন মনে আমার কাছে জি স্যার আমি বলছিলাম স্যার ওই যে আমাদের ওই যে আমি একটু পরে জয়েন করছি স্যার আজকে একটু ব্যস্ত ছিলাম তো হ্যাঁ আমি আসলে ক্লাসের ট্রেনটা ধরতে ধরতে পারি নাই আর কি স্যার কোন পোরশনটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে স্যার মানে আমরা হচ্ছে যে মানে আমরা প্রথমে চেয়েছিলাম যে ফায়ারবেস ডাটাবেস কানেকশনের জন্য হ্যাঁ जैम इन्स्टल कर जैम इन्स्टल कर जैम थे कि डाटाशन लिखल डाटा बुझे एंड्रएडी আর আপনাদের বললাম যে এটা কিন্তু 3-4 দিন সময় নেবে কমপক্ষে রাস্ট রাস্ট এটা মোটামুটি একটা ই প্রসেস মানে এটা কিন্তু একটা বিশাল কাজ কিন্তু এটা কিন্তু 3-4 দিন মানে এক সপ্তাহ মানে 4 থেকে 5 দিন নরমাল সময় নেয় সব কাজ করতে এটা জি স্যার আর পিএসপি তে পড়লো কিন্তু আপনার এই 3-4 দিন সময় নেয় আস্তে আস্তে করায় যাতে বুঝায় যায় সবাই আর কি আর আমি স্যার আমরা যে কোডটা মানে লিখলাম এটা फाइल ने कन्टेंट कर 
বুঝছেন আমাদের প্রত্যেকটা কানেকশনের আগে আমি সাবলাইম দিই এটা হচ্ছে আমাদের ডাটাবেস কানেকশনের কোড আর এটা হচ্ছে যে পিচ এপিআই আমি আরেকটা ফাইল নিলাম এই এই ফাইলের মধ্যে হচ্ছে যে আমরা সাইন ইন সাইন আপ এর জন্য বা জেটার জন্য চাচ্ছি বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য চাচ্ছি কিনা এই কাজগুলো লগইন এর জন্য চাচ্ছি এই কাজগুলো এখানে করব প্রোড এর মত নেই প্রোড এর কাজই দেখেন তো করতে হলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে বলেন তো এখানে এসা হোয়াট সাইন ইএইচ যে কোন একটা ফাইলের শুরুতে আমি কি করতে রিকোয়ার্ড ওয়ান্স বা রিকোয়ার্ড করে দিতে কোনটারে কানেক্ট করতে পারি বলেন তো কোন ফাইলটাকে আমরা এই কোডটা লিখলেও পারে পুরো ফাইলের কোডটা অথবা আমরা কি করতে পারি এখানে কি আপনারা জানেন কাইম হোসেন স্যার আপনি আছেন এখন শুরুতে কি করব বলেন नाम दिल लिखते हलोनाटिकली पे जा बार बार विभिन्न जगह ना लिखे सब जगह ना लिखे इनक्लूड रिक्वयारिकट कर दी कोडेजर मध्य अटोमेटिकली जाए কারণ হচ্ছে যে এটাকে আমি রিকোয়ার্ড করে দিয়েছি বা ইনক্লুড করে দিয়েছি বুঝছেন এই কাজটা এখানে করলাম এখন হচ্ছে যে আমি একটা হচ্ছে যে রেডিক্লার করি একটা রেডিক্লার ইউ এন রেসপন্স এরে এখন দেখেন একটা এরে ডিক্লেয়ার করুন রেসপন্স এরে আপনারা যারা কাজ করছেন তারা বুঝবেন ভালো ইফ এর ভিতরে কন্ডিশন ইস সেট ইস সেট নিয়ে কেউ কাজ করেছেন স্যার সবাই হ্যালো না স্যার কাজ করেন নাই चेकारेबल or also check whether variable is set or declare মানে আমরা একটা চেক করতে পারি আসলে ভেরিয়েবলটা এমটি কিনা দেখেন is set একটা ভেরিয়েবল পাস করতেছে তার মধ্যে দিয়ে পাস করে দেখতেছে হচ্ছে যে দেখেন ভেরিয়েবলটা এমটি কিনা আমি যদি এখানে রান দেই আপনারা is variable a is a set প্রথমে দেখেন এখানে রান করলাম ভেরিয়েবল এ ইজ এ সেট ট্রু বিকজ এ ইজ এ সেট এখানে এর মান ট্রু দা ইজ সেট একটা ফাংশন ওইটাকে চেক করেছে এখানে 
ভেরিয়েবল এ এর মান কিছু আছে কিনা এ এর মান যদি এখানে আমি টেন দিই তাহলে রান করলে দেখেন একই কথা বলবো আপনার হচ্ছে যে ভেরিয়েবল এ ইজ এ সেট এখন এর মান যদি আমি টেন না দিই নাল দিই কিছু আসছে মানে নাল থাকার কারণে সে বলতেছে ভেরিয়েবল সেট করতে পারি নাই দেখেন দেখেন এখানে ইস সেট ফাংশন চেকস দা হোয়েদার এ ভেরিয়েবল ইজ সেট হুইচ মিন্স দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি ডিক্লেয়ার এন্ড ইটস নট এ নাল আর ইস সেট হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল যেটা আপনাকে ডিক্লেয়ার করে এটা নাল কিনা যদি নাল হয় সে বলবে কোন কিছু ডি সেট করবে না না হয় সে অন্য ভেরিয়েবল থেকে একটা টেক সেট করবে এখন একই ভাবে ইস সেট ভেরিয়েবল আর কি যেটা নিয়েছে এখন যদি আসি আমরা আপনাকে ইস সেট এখন এই ভেরিয়েবলটা যে মান এটা কোথায় থেকে পাবো আমরা এখানে এখানে আমরা ভেরিয়েবল পাবো হচ্ছে যে এখানে মানে হচ্ছে যে আমাদের ডলার সাইন দিতে হবে শুরুতে ডলার সাইন গেট এবং পোস্ট দুইটা মেথড আছে গেট মেথড দেখেন পিএইচপি তে দুইটা মেথড আছে একটা গেট মেথড আর একটা হলো পোস্ট মেথড আমি যদি ডেটাবেস থেকে এখানে হচ্ছে যে আমরা ডাটাবেস থেকে লগ ইন বা প্রিন্ট বা সাইন আপ বা সাইন ইন করার জন্য যে ডাটা গুলো নেব গেট মেথড এ নেব হ্যালো দেখেন গেট ভার্সেস পোস্ট এন্ড পিএইচপি গেট মেথড ক্যান সেন্ড লার্জ অ্যামাউন্ট ডাটা রেদার দ্যান লিমিটেড ডেটা সেন্ড বিকজ দা রিকোয়েস্ট প্যারামিটার ইজ অ্যাপেন্ডেড টু ইউআরএল পোস্ট মেথড গেট মেথড দুটো মেথড আছে এই দুটো মেথডের মাধ্যমে হচ্ছে পিএসপি তে ডেটাবেজের সাথে কানেক্টেড করে ডেটা পাস করে হ্যালো আপনারা স্যার বুঝতেছেন কি না মানে বুঝতেছেন আমিও আপনাদের মতামত তো কোনো সম বুঝতেছেন না স্যার একটু কঠিন করে লাগতেছে স্যার কারণ কি প্রথম একটু সমস্যা মনে হবে একটা সেট আমরা গ্যাট ভেরিয়েবল নিলাম ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে এখন হচ্ছে যে আমরা একটা এপিআই কল করব আর কি বুঝছেন গেট ভেরিয়েবল এর মাধ্যমে এখানে আমরা নাম দিলাম এটা ভেরিয়েবল দিছে এপিআই দিয়ে ডাবল এল ই কে কল নাম দিলাম এখন আসেন এপিআই কল মানে হচ্ছে যে গেট ভেরিয়েবল এর থেকে রেসপন্স থেকে যে ডাটাটা পাবে এখন সুইচ মেথড আছে জাবাতে বা আপনার হচ্ছে সব কিছু সুইচ কেস আছে जबाचपेप দেখেন সুইচ কেজ স্টেটমেন্ট সুইচ এখানে যে কাজটা করছে একটা হচ্ছে যে তার একটা সুইচ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট একটা সুইচের মধ্যে প্রথমে একটা বেলুনিয়ে কন্ডিশনটা চেক করবে 
কন্ডিশন চেক করার সময় তার যে ভ্যালুটা পাইবে এখান থেকে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে এই ভ্যালুটা কি কেস 1 এর ভ্যালুর সাথে মিলে কিনা যদি কেস 1 এর সাথে ভ্যালুর সাথে মিলে তাহলে স্টেটমেন্ট ট্রু এই জায়গাটা এক্সিকিউট করবে আর যদি এটার কেস 1 এর সাথে না মিলে তাহলে কেস 2 তে চেক করবে আবার কেস 2 এর সাথে না মিললে কেস 3 এর সাথে চেক করবে কেস 3 এর সাথে না মিললে কেস 4 এর সাথে চেক করবে এভাবে যতটা হচ্ছে আপনি স্টেটমেন্ট থাকবে ততটার সাথে চেক করবে বাই ডিফল্ট আপনার যদি কোন উত্তর সাথে না মিলে ডিফল্ট ভ্যালু হিসেবে এইটাকে সে কাজ করবে আর যদি প্রথমটাই মিলে যায় তাহলে নিচের দিকে আসবে না অটোমেটিক্যালি সে এদিকে চলে আসবে আমি আমি আবারো বলতেছি স্যার আপনাদেরকে এখানে একটা ভ্যালু পাইবে মনে করেন যে এখানে এ ইকুয়াল টু সে 3 পাইলো এখানে একটা ভ্যালু পাইলো 3 আপনার হচ্ছে যে এই 3 ভ্যালুটা এটার সাথে কেস 1 এর সাথে মিলতেছে না ফলস তাহলে এখানে আসবে আবার এটার সাথে মিলে ফলস না এখানে আসবে এখানে এসে দেখবে এটার সাথে মিলছে ট্রু তাহলে সে এখানে আসবে এখানে এসে এই কাজটা করে ব্রেক হয়ে সে এই নিচে লাইনে চলে আসে আর যদি সে দেখতো এটাও মিলে না এটাও মিলে না বাই ডিফল্ট এটা কাজ করতো এটা কাজ করে এখানে আসে এটা হলো সুইচ স্টেটমেন্ট ইফ স্টেটমেন্ট একটা আরেকটা পরিপূরকের মত এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে সুইচ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব সুইচ স্টেটমেন্ট হচ্ছে যে আমরা যে সুইচের মধ্যে এখানে যে ভ্যালুটা পাবো আপনার ডলার সাইন আন্ডারস্কোর গেট গেট দিয়ে হচ্ছে যে এপিআই কল আমরা যেটা বললাম এখানে এপিআই এপিআই কল একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এপিআই কল এখানে পাবো এখান থেকে আমি যে কাজটুকু করব আমরা আপনার হচ্ছে যে কেস 1 কেস 2 কেস 1 মানে হচ্ছে যে আমি একটা ভ্যালু দিলাম সাইন আপ এস আই জি এস আই জি এন সাইন ইউ পি সাইন আপ মানে আসলে এই কাজটা লেখার কারণ কি এই কাজটা লেখার কারণ হচ্ছে আমি এখানে আপনাকে দিয়ে দিই দেনা আপনাকে যখন ইউজার এই সাইন আপে ক্লিক করবে যখন আপনার ওই অ্যাপস এর মাধ্যমে যখন আমি ড্র করে দেখাই এইভাবে এটা একটা যদি আপনার মোবাইল মনে করেন এই মোবাইলের মধ্যে এখানে যদি যে সাইন আপ লেখাটা থাকবে এখানে ক্লিক করলে সে কি সে ক্লিক করছে এই ভ্যালুটা সে এখানে নিয়ে আসবে मानीजे नीचे दिल देखते
দেন পিএসপি ক্রোড অপারেশন এজেন্ট ডি এন আই স্কুল এ এটা অনেক বাংলা আপনার বাংলাও আছে ডি এন জি বাংলা ডিটেল হিউজ আছে জাস্ট আছে বাংলাতে কিভাবে হচ্ছে যে আপনার একটা সাইটে যদি একটু দেখেন মানে 50 52 মিনিট আছে আপনি টু মানে একদম বুঝে যাবেন মনে করেন যে এটা সাত মাস আগে করছে দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু সে আপনার ওই কোড সেম ডাইরে <laughs> আপনারা একটু দেখলে অথবা যদি আপনি এটাও না দেখেন আপনি যদি মানে ভিডিও না দেখলেও যদি দেখেন পিএইচপি ক্রোড ডব্লিউ থ্রি স্কুল এখান থেকে দেখলে একদম সহজ ডাব্লিউ থ্রি স্কুল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পিএসপি জন্য সহজ একটা সাইট দেন ডাটা বেস কানেক্ট কিভাবে কানেক্ট করবেন এটা হলো এই কোডটা হচ্ছে কানেকশনের কোড তারা দেখেন এখানে সে কি দিছে এলস দেন আপনি এলস দিয়েও কাজ করতে পারবেন কিভাবে ক্রিয়েট করেন ক্রিয়েট টেবিল আপনার হচ্ছে কিভাবে টেবিল ক্রিয়ে হ্যাঁ এটা আবার একটু সমস্যা আমি এটা হচ্ছে মেনুয়ালি করেছি আপনাদের বললাম না আপনি কে যে বলেছে যে স্যার কোট না করে ওইভাবে করেন আপনি যখন কোট করে করলে কিন্তু এইভাবে করতে হতো আমরা মেনুয়ালি করেছি মেনুয়ালি করেন আপনারা দেখেন তারপর হচ্ছে ইনসার্ট ডেটা ডেটা ইনসার্ট এর জন্য হচ্ছে যে আমার এই কোডটা লাগবে এই কোডটা লাগবে এটা হচ্ছে যে ইনসার্ট ইনটু ডেটাবেজ এর ক্ষেত্রে এই কোড হচ্ছে যে আপনার লাগবে কারণ কেন লাগবে এটা হচ্ছে যে আমার ডাটা বেজ ডাটা ইনসার্ট করার জন্য এই ইনসার্ট এর কাজটা করতে গিয়ে সেটা আপনাদেরকে এখানে বললাম আমি দেখেন এখানে হচ্ছে যে কেস ওয়ান যদি কেউ সাইন আপ নিয়ে আসে এটা করবে আর কেস টু তে এল ও জি আই এন লগ ইন দিলাম আমি লগ ইন এটা করার জন্য এখানে হচ্ছে যে আমি কাজ করলাম নিলাম এটা লগ ইন এর জন্য এটা রাখলাম 
মানে সাইন আপ লগ ইন এখন সাইন আপের কি কি কোড হবে এখানে বলে দিতে হবে আমি এখানে কোড এটা যদি আমি এখানে লিখি কোড গুলো আপনার হচ্ছে সাইন আপের জন্য কোড কি হবে আমরা যে প্যারামিটার গুলো নেব হ্যাঁ এখান থেকে যদি প্যারামিটার গুলো হয় আমি যদি বলি ইফ আমরা হচ্ছে যে প্যারামিটার নেই আমরা যে ভেরিয়েবল নেম দিয়ে কি ইফ দিস আমি নিলাম ইফ দিস প্যারামিটার अवेलेबल प्यारामिटर <coughs> गो की আমি এ প্রথমে হচ্ছে যে এখানে বলে দিলাম ইউজার নেম তারপরে হচ্ছে যে কমা দিয়ে হবে ইমেল আপনার সাইন আপ এর জন্য প্যারামিটার ইউজার নেম ইমেল তারপরে কি থাকতে পারে কমা দিয়ে ই এ ডাবল এস ডাব্লিউ আর ডি পাসওয়ার্ড কমা দিয়ে ডাবল কোটেশন ডি এন ডি জেন্ডার দেখেন ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড জেন্ডার এন্ড জেন্ডার কেন এখন আমরা যে কাজটা করেছি ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড জেন্ডার पासवर्ड जेंडर रेजिस्ट्रेशन कर मध्य लिखे डलार सैन सरि डलार सैन दिल कल कर ल डलारेल पासवर्ड पासवर्ड 
post method post method post method er bhitore ki debo gender shesh tale ekhane ki korlam baba edike do acha dekhen ei tin ta আপনার হচ্ছে যে এই ডলার সাইন জেন্ডার পোস্ট এটা দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে দিয়ে মানে হচ্ছে যে এই যে ডাটা গুলো এটা হচ্ছে যে আমাদের জেন্ডার পাসওয়ার্ড ইমেল ইউজার নেম এই ইফ যদি প্যারামিটার গুলো হচ্ছে যে ভ্যালু গুলো অ্যাসাইন করলাম মানে হচ্ছে যে আপনি যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে তার ভ্যালু গুলো এখন পাইলাম এখন ভ্যালু গুলো কে কি করতে হবে আমি একটা স্টেটমেন্ট একটা কি করতে হবে একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে এখানে স্টেটমেন্টটা হচ্ছে যেমন ইফ মেথডের ভিতরে যেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আপনাদের নিয়ে আসি ডলার সাইন এস টি এম বা একটা স্টেটমেন্ট আমি নিলাম স্টেটমেন্ট ইকুয়াল টু আমি কানেকশন করতে ডলার সাইন কম যেটা নিলাম হাইফেন প্রিপেয়ার টি আর ই ইউজার্স এই ইউজার্সটা হচ্ছে যে আপনার আমি আবার দেখাম আপনার আজকে বুঝবেন না আমি নিজেও বুঝতেছি এই ইউজার্সটা হচ্ছে যে আমাদের এখানকার এখানে যদি আসি এই আপনার হচ্ছে যে এই ডেটাবেজের সরি ওটা আমাদের লোকাল হোস্ট ওই এই ডেটাবেজের এখানকার আমাদের এই ডেটাবেজে नेम इक्ल टू equal to what what symbol money data hot or email equal to what money hot today I can have a connection select ID from user table take on it out to them on the table and now I do which is ID do the door and you make what I take a ইউজার নেম ইকুয়াল টু যা হবে এবং ইমেল ইকুয়াল টু কি হবে এটা হচ্ছে যে স্টেটমেন্টের আমি যেটা পামু ওই ডাটাটাকে সে নিয়ে নেবে নেওয়ার পর স্টেটমেন্ট গুলোকে সে কি করতে হবে আমার এই যে দুইটা নিতে হবে দুইটা স্টেটমেন্ট কে আমার এক্সিকিউট করে স্টোর করতে হবে তো এক্সিকিউট করে স্টোর করতে হলে তার আগ পরে হচ্ছে স্টেটমেন্টটাকে আমার এখানে বাইন্ড করতে হবে বাইন্ড করার জন্য হচ্ছে যে আপনার ডলার সাইন 
আপনার স্টেটমেন্ট যদি আমি কাজ করতে চাই স্টেটমেন্ট সরি স্টেটমেন্ট এইভাবে না এস টি এম হাইফেন दाता दी बेलुटा बोझा स्ट्रिंग तो प्रथम बुझेल एक्सिक्यूट करते शेष मन डिजिटल लिस्टा नाम बुजे फंडामेंटल 
समय दिल्ली बोझ नहीं समय दिए जो अपनी देखें सर क्योंकि बुझे परवर्ती मुमिन सर मुमिन सर दिए देखते मैं देखा जस्टे एक मान प्री मान পূর্ব প্রস্তুতি বলে না প্রস্তুতি ম্যাচ বলে না প্রস্তুতি প্রস্তুতি ম্যাচ এমন টেপের হবে আর কি আচ্ছা एवरीवन ইন দিস মিটিং দেখেন আমি দিয়েছি এটা দেখতে পারেন আর কি দেখবেন আর কি আমরা কি করব আপনাদেরকে আমি বলি আবারো এই ডাটাবেজের কাজটা হচ্ছে যে আর অল্প একটু কোড আছে বেশি না এই কোড শেষ হয়ে গেলে আমাদের ডাটাবেজের কোড শেষ लोकल सार्वर कर इनशाला सुरा <laughs> लैपटप समस्या मन हम 
আপনারা কি কি করবেন আমি বলি প্রথমে জ্যামটা ডাউনলোড করে জ্যামটা ইনস্টল করবেন ইনস্টল করে ওপেন করে আপনার হচ্ছে যে অ্যাপাচি প্লাস হচ্ছে যে আপনার পিএইচপি মাইস্কল দুইটা কি স্টার্ট করবেন তারপর লোকাল হোস্টে যাবেন লোকাল হোস্টে গিয়ে হচ্ছে যে আপনার ডাটাবেস ক্রিয়েট করবেন টেবিল ক্রিয়েট করবেন টেবিলের মধ্যে কতটা আপনার কলাম থাকবে কলামগুলো ফিক্সড করবেন লিখবেন আমি যেটা দেখাইছি এটা তারপরে হচ্ছে যে লোকাল ডিক সি তে যাবেন সি তে গিয়ে জ্যাম্পের মধ্যে এসটি ডকস এসটি ডকস এর ভিতরে আমি একটা ফোল্ডার নিছি স্টুডেন্ট নামে আপনি ফোল্ডার নিয়ে যে কোনো নামে ফোল্ডার নিতে পারেন না নিলে হবে ফোল্ডার নিয়ে দুইটা ফাইল নিছি একটা ডিবি কানেক্ট আর একটা হচ্ছে এপিআই কল বা এপিআই ডাটাবেস নামে দিছি ও দুইটা নিয়ে দুইটাতে পিএইচপি এর কোড গুলো একটু শুরু করছি আপনারা যাই হোক আপনারা পিএইচপি এই টিউটোরিয়ালটা দেখেন আর বাকি গুলো আমি দেখাই দেব আর কি স্যার আমি কালকে চেষ্টা করবো আপনি একটু আধা ঘন্টায় ভিডিওটা দেখেন বা যে কোনো একটা ভিডিও দেখলেই হবে আমি কেন আবারও বলতে স্যার মানে কষ্ট পাওয়ার কারণ না মানে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের পিএসপি প্রথম দিন তো ধরে ফেলছি তো এই জন্য স্যার একটু সমস্যা হচ্ছে মনে হয় আপনি দেখেন কালকে আমি আশা করি বুঝাতে পারবো বাকিটা আপনারা দেখার পর ওকে স্যার ঠিক আছে স্যার আপনাদের তাহলে আমি মানে আর প্যারা দিতে চাচ্ছি না যতটুকু আছে এতটুকু থাক কালকে বাকি টুকু টুকু করবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আর আপনারা চেষ্টা করেন আর 24 তারিখে হবে আমি এই কয়েকদিন মধ্যে আশা করি আপনাদের এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে পারবো ডাটাবেসের প্রজেক্টটা আপনার